తాజ్మహల్లో చిరునవ్వు చూడాలని సీఎం కేసీఆర్ అనేక సంక్షేమ అభివృద్ధి కార్యక్రమాలు అమలు చేస్తున్నారని నిజామాబాద్ ఎంపీ కల్వకుంట కవిత అన్నారు జగిత్యాల జిల్లా జగిత్యాల మండలం గుట్రాస్పల్లి గ్రామంలో ముప్పై కోట్ల వ్యయంతో సాంఘిక సంక్షేమ రెసిడెన్షియల్ స్కూల్ జూనియర్ డిగ్రీ కాలేజ్ భవన నిర్మాణాల పనులకు ఎంపీ కవిత భూమి పూజ చేశారు అనంతరం తెలంగాణ తల్లి విగ్రహాన్ని ఆవిష్కరించారు నూతన గ్రామ పంచాయతీ భవనాన్ని ప్రారంభించారు ఈ సందర్భంగా జరిగిన సభలో గ్రామస్తులను ఉద్దేశించి కవిత మాట్లాడారు తెలంగాణ తల్లి విగ్రహాన్ని ఆవిష్కరణ చేస్తున్నప్పుడు తెలంగాణ రాష్ట్ర ఉద్యమ ఘట్టాలు గుర్తుకు వస్తాయని ఆమె అన్నారు గ్రామంలో మూడు వందల ఇల్లు ఉండగా రెండు వందల అరవై మందికి ఇంటికి ఒక పెన్షన్ వస్తున్నాయని కవిత తెలిపారు నూట ఇరవై నాలుగు యాదవ కుటుంబాలు ఉండగా అరవై మూడు కుటుంబాలకు గొర్రె పిల్లలు అందాయని చెప్పారు రైతు బంధు పథకం కింద ఎనభై శాతం రైతులకు రైతు బంధు పథకం కింద ఎనభై మంది రైతు కుటుంబాలకు నాలుగు వేల చొప్పున ప్రభుత్వం పంట సాగుకు పెట్టుబడిగా అందజేసిందని కవిత గ్రామస్తులకు తెలిపారు వ్యవసాయం కోసం కరెంట్ డిమాండ్ అధికంగా ఉందని రైతులు చెప్తున్న నేపథ్యంలో సబ్ స్టేషన్ను మంజూరు చేయించుకుందామని ఆమె స్థానికులకు హామీ ఇచ్చారు లోకమాన్య తిలక్ ఎక్స్ప్రెస్ రైలు నిజామాబాద్ నుండి జగిత్యాల మీదుగా కరీంనగర్కు వెళ్తుందని ఈ రైలు సౌకర్యాన్ని ఉపయోగించుకోవాలని కవిత కోరారు ఎంపీ కవిత సమక్షంలో గ్రామానికి చెందిన పలువురు కుల పెద్దలు యువకులు టీఆర్ఎస్ లు చేరారు వారందరికీ ఎంపీ కవిత డాక్టర్ సంజయ్ కుమార్ లు గులాబీ కండువాలు కప్పి పార్టీలోకి ఆహ్వానించారు ఈ కార్యక్రమంలో కరీంనగర్ జెడ్పి చైర్పర్సన్ లు ఉమా జగిత్యాల నియోజకవర్గం టీఆర్ఎస్ ఇన్ఛార్జ్ డాక్టర్ సంజయ్ కుమార్ జిల్లా గ్రంథాలయ సంస్థ చైర్మన్ కె చంద్రశేఖర్ రావు జెడ్పీటీసీ నాగలక్ష్మి జగిత్యాల ఏఎంసీ చైర్పర్సన్ శీలం ప్రియాంక గుట్రాస్పల్లి సర్పంచ్ విజయలక్ష్మి బాలముకుందం పలువురు ఎంపీటీసీలు సర్పంచ్లు పాల్గొన్నారు స్టేషన్ నిర్మాణం కోసం డాక్టర్ సంజయ్ నగర్ ఆధ్వర్యంలో తప్పకుండా ప్రయత్నం జరుగుతుంది మంజూరు చేసుకుంటామని కూడా తెలియజేస్తా ఉన్నాం మరి ఇవాళ ఇక్కడ గ్రామానికి వచ్చిన ముఖ్యమైన కార్యక్రమాల్లో ఇంకొక కార్యక్రమం రెండు పెద్ద స్కూల్ ఒక స్కూల్ ఒక కాలేజ్ మన గుట్రాజ్ పల్లెలో వస్తున్నాయి ఆ స్కూల్ కూడా మామూలు డబ్బులు కాదు అవి ఒక స్కూల్కి పదమూడు కోట్ల రూపాయలు ఇంకొక కాలేజ్కి పంతొమ్మిది కోట్ల నలభై లక్షల రూపాయలు మరి ఏ ప్రైవేట్ స్కూల్ వాళ్ళు కూడా ఇన్ని పైసలు పెట్టి స్కూల్ కట్టుకోలేరు ఈ స్కూల్ ఎట్లా ఉందంటే మీరు నిజంగా కట్టిన తర్వాత చూడండి లేకపోతే ఇప్పుడే కడుతున్న చోట ఎక్కడైనా వెళ్ళి చూసిరా చాలా చాలా అద్భుతంగా ఉన్నాయి దాంతో పాటు పిల్లలకు పెట్టేటటువంటి ఆహారం కేసీఆర్ గారే కూర్చొని అక్కడ మెన్యూ తయారు చేసి ఇచ్చింది ఆ మెన్యూ ఎట్లుంటుందో మా ఆడబిడ్డలకు తప్పకుండా చెప్పాలి నేను వారానికి రెండు సార్ల మటన్ పెట్టాలి మూడు సార్ల చికెన్ పెట్టాలి ప్రతిరోజు గుడ్డు పెట్టాలి వచ్చిన ప్రతి పిల్లలు కూడా వాళ్ళ ఇంట్లో తిన్నదానికన్నా అద్భుతంగా మంచిగా తినాలని కేసీఆర్ గారే రాసింది మళ్ళీ అన్నిటికన్నా ఎక్కువ ఇంకొక మాట కేసీఆర్ గారు చెప్పారు ఏంటంటే సన్న బియ్యం ఎట్లా పెడుతున్నాం కానీ సన్న బియ్యంతో పాటు ప్రతి భోజనంలో నెయ్యి కూడా వేసి పిల్లలకు పెట్టాలి ఎందుకంటే వారికి చెయ్యి పెరగాలని చెప్పి కేసీఆర్ గారే దగ్గరుండి ఆ లిస్ట్ అంతా తయారు చేసి రేపు ఇక్కడ మన గుట్రాజ్పల్లిలో ఈ పదమూడు కోట్లతో మనం కట్టుకుంటున్నటువంటి స్కూల్ ఏదైతే ఉందో ఆ స్కూల్ ఇవన్నీ కూడా పెట్టబోతా ఉన్నాం జగిత్యాల జిల్లా వ్యాప్తంగా పిల్లలు వచ్చి ఇక్కడ మన ఊర్లో చదువుకోబోతా ఉన్నారు దాంతో పాటు ఎస్సీ అమ్మాయిలకు ఆడబిడ్డలకు కానీ మరి బయట వెళ్ళి చదువుకుంటే రూములు దొరకనటువంటి పరిస్థితి ఉండే డిగ్రీ చదువుకుందామంటే అందుకనే ఒక డిగ్రీ రెసిడెన్షియల్ కళాశాల కూడా కేసీఆర్ గారు పెట్టాలనుకున్నారు దాన్ని కూడా మన గుట్రాజ్పల్లెలో ప్రారంభించుకోవడం అన్నది నిజంగా నా అదృష్టంగా నేను భావిస్తూ ఉన్నాను మన గ్రామంలో ఇవాళ ఒక ముప్పై రెండు కోట్ల రూపాయలతో అభివృద్ధి కార్యక్రమాలకు శంకుస్థాపన చేసుకోవడం చాలా సంతోషం నాకు ఇంకొక అదృష్టం మీరు ఇచ్చింది ఏంటంటే మీరు దయతో నన్ను పార్లమెంటు పంపింది కాబట్టి తెలంగాణ సమస్య ఉన్నా మన జగిత్యాల సమస్య ఉన్నా ఏది ఉన్నా చెప్పే పరిస్థితి ఉన్నది రేపు ఒక కొత్త రైలు కూడా వస్తుంది జగిత్యాలకు మొన్నటి దాకా నిజామాబాద్ దగ్గరకే ఉంటుండే ఇప్పుడు కరీంనగర్ దాకా కూడా వస్తా ఉన్నది అంటే మన కోరుట్లో మన జగిత్యాల దాటుకుంటేనే కరీంనగర్ పోతుంది అట్లా ప్రతి విషయంలో కూడా మీరు ఇచ్చినటువంటి ధైర్యం మీరు వేసినటువంటి ఓటు దానితోనే ఇవాళ ఎంపీగా కొనసాగుతూ మాట్లాడడం కానీ పనులు చేసుకోవడం కానీ చేసుకుంటా ఉండే విధంగా ఇన్నేళ్లలో ఎంపీ రాలేదని చెప్తా ఉన్నది నాకైతే ఆశ్చర్యం అనిపిస్తా ఉన్నది